দুইটা করে সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ এখানে দুইটা করে ভার্ড থাকবে ইজেন্ট ইট হ্যালো এখন ধরো পজিটিভ ভার্ড কি করবে এখানে সাবজেক্ট ওয়ান সাবজেক্ট টু কে কোন একটা কাজ করতে বলবে কাজ করতে বলবে এবং বাধ্য করবে কাজটা করতে ঠিক আছে আর সাবজেক্টিভ ভার্বের কাহিনি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট ওয়ান সাবজেক্ট টু কে কাজ করতে বলবে কিন্তু ওই কাজ করবে কিনা সেটা সাবজেক্ট টু এর উপর নির্ভরশীল উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ড করবে তাহলে ভাই আমরা কি এটা বুঝতে পারলাম পজিটিভ ভার্ব আর সাবজেক্টিভ ভার্বের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় হ্যাঁ ভাই হুম হুম দেখো সে ওরছে এখন ধরো যে পজিটিভ ভার্ব আচ্ছা ফিলা কি আছে আমার কোনো হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া আমি আছি সাইডে আসলে কিছু সাউন্ড হচ্ছে তো তার জন্য আর কি মাইকটা অফ করে রাখছি আচ্ছা আমি যখন তোমাদের কিছু বলবো তখন রেসপন্স করব ঠিক আছে তোমরা সব সময় রেসপন্স করতে পারো প্রতুল আছে রেসপন্স করার জন্য তুমি রেসপন্স করবে অ্যাকচুয়ালি ক্লাস অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাকটিভ হবে তাহলে তো ভাই দেখো পজিটিভ ভার্ব আর সাবজেক্টিভ ভার্ব এই দুটার মধ্যে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে একটা এখানে দুইটা সাবজেক্ট থাকবে দুইটা ভার্ব থাকবে তো প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট কে কোনো কাজ করতে বললে ওই দ্বিতীয় কাজটা যদি করতে বাধ্য হয় তাহলে शेष कर क्षेत्र सब चे बड़ सुविधा किट हेल्प जेको फर्मे जेको फर्मे बस्तु होते আচ্ছা একটা সেকেন্ড আমার একটা কল এসেছে আমি একটু রিসিভ করে একটু আমি দেখি কি বলছে হ্যাঁ ভাই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ সো সরি আমার ওই যে একটা ফ্ল্যাট রুপের জন্য আমাকে কল দিয়েছিল সো দ্যাটস ওয়াই আর কি এর জন্য তো যাই হোক তো এখন ধরো যে সেকেন্ড সাবজেক্টটা পারসন অথবা থিং যাই হোক আমাদের পরের ভার্বটা আমাদের ভার্বের বেস ফর্মে বসবে কিছু বসবে না ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে এক্সটেনশন কিন্তু শুধুমাত্র হেল্পের ক্ষেত্রে ঠিক আছে হেল্পের ক্ষেত্রে ভার্বের বেস ফর্ম তো বসবে এটা ছাড়া টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্মও বসতে পারে ঠিক আছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্মও বসতে পারে আমি যদি তোমাকে एग्जांपलটা দিই তাহলে জিনিসটা হই দিছি কি যে যেমন ধরো আই মেক ইউ আই মেক ইউ ইট দা পিজ্জা ঠিক আছে আমি তোমাকে এইভাবে বলতে পারি আই হেল্প ফিদা টু গো হোম 
কিন্তু এই যে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটা শুধুমাত্র হেল্পের ক্ষেত্রেই হবে ঠিক আছে মানে এই হেল্পের ক্ষেত্রে দুইটা ফর্ম নিতে পারে সেকেন্ড ভার্বটা কিন্তু বাদ বাকি দুইটার ক্ষেত্রে পার্সন অথবা থিং যেটাই হোক আমাদের ভার্বের বেস ফর্মটা হচ্ছে অল রাইট বুঝলাম আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা দেখি যে তোমার হ্যাভ আর গেট বাকি থাকে তাই না পজিটিভ ভার্বের তো হ্যাভ আর গেটের ক্ষেত্রে কি হবে তো ভাইয়া দেখো হ্যাভ আর গেট ঠিক আছে এই দুটার ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সেকেন্ড সাবজেক্ট অফ পার্সন অথবা থিং তাই না এইটার উপর ডিপেন্ড করে সেকেন্ড ভার্বটা দুইটা ফর্ম নিবে দুইটা ফর্ম নাই ঠিক আছে পার্সনের ক্ষেত্রে একটা ভার্বের ফর্ম নিবে থিং এর ক্ষেত্রে একটা তোমার ভার্বের ফর্ম নিবে কথা বুঝতে পারছি বুঝলাম এখন ধরো আমি এক্সাম্পল দিই এখন আমার সাবজেক্ট ওয়ান প্লাস হ্যাভ অথবা গেট ঠিক আছে এই দুটার ক্ষেত্রে আমার যদি যে কোনো ফর্মে ইন এনি ফর্ম অথবা যে কোনো ফর্ম তুমি যেটা আছে সেটা বলতে পারো বাংলা ইংলিশে যে যেভাবে বলে এরপরে সাবজেক্ট টুটা যদি আমার বস্তুবাচক হয় ঠিক তাহলে পরের অংশটা হচ্ছে ভার্বের পাস পার্সিবল ফর্ম হয় এবং এক্সটেনশন বসে ঠিক আছে বুঝলাম এটুকু আর যদি হ্যাভ অথবা গেট আর যদি সাবজেক্ট টুটা সাবজেক্ট টুটা হ্যাভ এর ক্ষেত্রে হ্যাভ এর ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট টুটা যদি আমার পার্সন হয় তাহলে শুধুমাত্র ভার্বের বেস ফর্ম বসবে আর এক্সটেনশন বসবে আর গেটের ক্ষেত্রে হবে কি সাবজেক্ট টুটা যদি পার্সন হয় তাহলে আমার সেকেন্ড ভার্বটা টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসবে এবং এক্সটেনশন বসবে ঠিক আছে আমি সবগুলো যদি এক্সাম্পল তোমাদের কাছে তুলে ধরি তাহলে জিনিসটা তোমার কাছে ইজিয়ার হয়ে যাবে যেমন ধরো আমি তোমাদের যদি বলি এইভাবে যে আই হ্যাড মাই কার ওয়াশড বাই সামন ঠিক আছে এই যে এখানে সাবজেক্ট ওয়ান প্লাস হ্যাভ এর পাস ফর্ম প্লাস এই যে দেখো এখানে সেকেন্ড সাবজেক্টে কি ব্যক্তিবাচক না বস্তুবাচক বস্তুবাচক এখানে এটা হবে থিং এর জন্য দেখো সেকেন্ড সাবজেক্টে কি হয়েছে ওয়াশড হয়েছে এবার দেখো আমার যদি তোমার গড থাকে আই গড দা কার ওয়াশড ঠিক আছে এই যে এখানে সাবজেক্ট ওয়ান ঠিক আছে এরপরে কি গট আছে মানে গেটের এরপরে এর জন্য আমাদের রুলস অনুযায়ী বা আমাদের শর্ত অনুযায়ী কি হবে পরের অংশটা তাই না ভার্বের পাঁচ পার্সেন্ট ফর্ম হইল এখন দেখো ভাইয়া যদি হ্যাভ অথবা গেটের পরে যদি আমাদের সেকেন্ড সাবজেক্টে যদি পার্সন হয় থাকে তখন আমাদের কি হবে ঠিক আছে তো আমরা এবার দেখি দেখো তোমার আই হ্যাভ রাহিম ফিনিশ দা জব আমার রহিম আছে যে কাজটা শেষ করতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো ভাইয়া আই এরপরে হ্যাভ এর প্রেজেন্ট ফর্ম এরপরে একটা সেকেন্ড সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক তাহলে এরপরের ভারটা কি হবে ভারের বেস ফর্ম হবে না এরপরের ভারটা হইল ভারের বেস ফর্ম এরপরে দেখো আমি যখন গেটের ক্ষেত্রে ইউজ করতেছি আই গট মাই ডক্টর টু আমি 
এই যে দেখো সাবজেক্ট ওয়ান ঠিক আছে রুলস অনুযায়ী এরপরে গেটের পাস ফ্রম এরপরে দেখো মাই ডক্টর সাবজেক্ট টু পার্সন এরপরে আমাদের ভার্বটা হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে আমি বুঝতে পারলাম বোঝা গেল ভাই এইখান থেকে না প্রচুর ফ্রিকুয়েন্ট এটা প্রচুর ফ্রিকুয়েন্ট এখন আমি যে যা তোমাকে পুরোটা পড়াইলাম এতখানি রোজদের পড়াইলাম এগুলো সবগুলোকে যদি আমি সামারাইজ করতে যাই তাহলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম দেখো মেক লেট হেল্প হ্যাভ গেট সেকেন্ড সাবজেক্ট পার্সন অথবা থিং যেটাই হোক সেকেন্ড ভার্বটা ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসবে ঠিক আছে এইটুকু বুঝলাম শুধুমাত্র হেল্পের ক্ষেত্রে ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসতে পারে অথবা টু প্লাস ভার্বের বেস্ট ফর্ম বসতে পারে এনি ওয়ান ইজ কারেক্ট বা এনিথিং ইজ কারেক্ট ওকে এটা হইল হ্যাভের ক্ষেত্রে সেকেন্ড সাবজেক্টে যদি পার্সন হয় তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম আর থিং হলে ভার্বের ফার্স্ট পার্সিবল ফর্ম এটা হয়ে যায় অ্যাক্টিভ ভয়েস এটা হয়ে যায় প্যাসিভ ভয়েস ঠিক আছে গেট পার্সন অর থিং এটা হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম আর পরেরটা হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট পার্সিবল ফর্ম এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পুরা চিত্রটা এখন ভাইয়া আমি এই যেখানে অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস এর আলাপটা যে করলাম এটা কিভাবে কাজ করে যেমন ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে এটার প্রপার প্যাসিভ ভয়েস কি আমি তোমাকে বলি আই গট শ্যারন টু সলভ দিস প্রবলেম বলো এটার প্যাসিভ ভয়েস কি হবে দেখো আই গট দিস প্রবলেম বাই যখন এই তখন সেটা কিন্তু 
दिल्ली 